ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நம்ம ஒரு ஒரு கொஷினையும் எப்படி சால்வ் பண்ணுன்றதுக்கான ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தோம்னா த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனில் இருக்க கிவன் எக்ஸ்பேன்ஷனில் இருக்க எக்ஸ் பவர் என்னோட கோ எஃபிஷியன்ட் என்ன அப்படின்றது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அண்ட் ஸோ ஒன் இதே போல் இது போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போது இந்த இடத்துல எந்த கொஷின் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாலுமே நீங்கள் வந்துட்டு அந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கல்ல நம்மளுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி தெரியும் எக்ஸை வச்சு தான் தெரியும் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக சொல்கிறேன் இல்லை பார்த்த உடனே இது இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனில் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா நோ ப்ராப்ளம் அப்படி தெரியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க வேல்யூ இப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் தான் இதில் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்கன்றது நம்மளுக்கு பார்க்கும் போது தெரியுது இல்லையா அந்த ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ்க்கு பதிலாக எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் இதுக்கு பதிலாக எக்ஸ் போட்டால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போது இது எந்த எக்ஸ்பேன்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இ பவர் எக்ஸ் எக்ஸ்பரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனில் தான் இருக்குது அப்போ இ பவர் எக்ஸோட எக்ஸ்பேன்ஷன் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷனும் சைன் எக்ஸ் காசு எக்ஸ் சைன் என் எக்ஸ் காசு என் எக்ஸ் இந்த மாதிரி லாக் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கும் நம்ம ஒரு எப்படி இருக்கும்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்துட்டு அது எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த மா அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபிங்கர் டிப்ஸ்லாம் ஞாபகம் இருந்தால் மட்டும்தான் இப்படி ஞாபகம் இப்படி இந்த கொஷனை பார்த்த உடனே நம்ம இதுக்கு இ பவர் எக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இ பவரோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் இப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் போட்டு நம்மளுக்கு எந்த கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் இது இ பவர் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி இருக்குது இ பவர் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மாதிரி இருக்குதுன்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்போ இ பவர் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸை எப்படி பிரித்து எழுதலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸ்பனன்ஷியலில் பவரில் அடிஷனில் எம் ப்ளஸ் என் அப்படி அடிஷனில் இருந்துச்சுன்னா இ பவர் எம் இன்ட்டு இ பவர் என் இப்படி எழுதலான இப்படி மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்தால் தான் நம்ம பவரை ஆட் பண்ணி இப்படி எழுதுவோம் பவரில் இருக்கிறத ஆட் பண்ணலான்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரூல் படி நம்ம இ பவர் ஒன் இ பவர் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு இதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுகிறோம் இப்போ இ பவர் டூ எக்ஸுக்கு திருப்பியும் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுகிறோம் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இ பவர் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் படி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் படி இதை எழுதுகிறோம் இ பவர் ஒன் அப்படியே இருக்குது இ பவர் டூ எக்ஸில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் வரும் அவ்வளோதான் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் க்யூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் பி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த சம்மில் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு இப்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் நம்ம கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒன் ஃபேக்டோரியல்னு இல்லைனாலுமே இங்கே இருக்கிறது அதான் அர்த்தம் ஏன்னா ஒன் ஃபேக்டோரியோட வேல்யூ என்ன ஒன் தான் அப்போது இந்த டினாமினேட்டரில் நம்மளுக்கு ஒன் கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் கொடுக்கலனாலும் ஒன்று தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் நிறைய எல்லா சம்மலையுமே நம்மளுக்கு ஒன் ஃபேக்டோரியல் வரும்போது டினாமினேட்டரில் அந்த வேல்யூவே கொடுக்காமல் இருப்பாங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸில் மட்டும் இந்த டேர்ம் இருக்கும் அடுத்தது ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல்னு இருக்கும் அதை வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் ஆனால் இங்கே ஒன் ஃபேக்டோரியல் இல்லைன்றது நம்மளுக்கு அந்த மாடலில் இல்லை இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணக்கூடாது அதுக்காக சொல்கிறேன் அப்போ அதே போல் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன்லேயும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ்
இதான் நீ இதான் நம்மளோட ஆன்சர் இப்போ இந்த ஆப்ஷன் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனில் டூ பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபேக்டோரியல் இப்படியும் போடலாம் என் ஃபேக்டோரியல் இப்படி போடலாம் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நம்ம கொஸ்டினில் இந்த இடத்துல டூ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்னமும் நம்ம கொஷின் பேப்பரில் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் பேப்பரில் நம்மளுக்கு டூ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு அந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் ரெண்டுமே ஃபேக்டோரியல் தான் இப்போ டூ பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் டூ பவர் என் இன்ட்டு இ பை என் ஃபேக்டோரியல் இ பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் இ ஸ்கொயர் பை என் ஃபேக்டோரியல் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இதில் எந்த ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சிது டூ பவர் என் இ பை என் ஃபேக்டோரியல் டூ பவர் என் இ பை என் ஃபேக்டோரியல் ஆப்ஷன் பி தான் நம்மளோட ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த வேல்யூ ஆஃப் ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் லாக் இ என் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் லாக் இ என் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இந்த ஸ்கொயர் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஃபோர் இப்படிதான் நம்மளுக்கு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தா மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் பை என் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் இந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னால் இதில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பேன்ஷனில் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரியும்னு சொன்னாலே அதே போல் நம்ம லாக் இ என்னுக்கு பதிலாக எக்ஸ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அண்ட் ஸோ ஒன் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்குது இப்போது இது எந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இது இது உங்களுக்கு காஸ் எக்ஸா சைன் எக்ஸான்னு செக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோ சைன் எக்ஸில் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிறது எக்ஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆட் நம்பர்ஸாக இருக்கும் காஸ் எக்ஸில் நம்மளுக்கு ஈவன் நம்பர்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஈவன் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸுன்னு நம்மளுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டேன் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு தனி ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எப்போவுமே அடுத்தது இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் என்ன ஒன்று எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கியூப்னு எல்லா டேர்முமே நம்மளுக்கு வரும் இப்போ மைனஸ் எக்ஸில் ஆல்டர்னேட்டிவாக வரும் இதே போல் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷனும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் தான் நம்ம தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கோம் அதை போய் பாருங்கள் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சவங்க ஓகே இப்போது இ பவர் எக்ஸையும் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸையும் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன டேர்ம் இருக்கும் பாருங்கள் ப்ளஸ் டேர்ம் மட்டும்தான் ரீவைண்ட் ஆகும் ஓகேவா இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கிறது எல்லாமே ஆட் பண்ணும் போது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஷின் அந்த மாடலில் தான் இருக்குது அதுக்காக தான் சொல்ல வரேன் இப்போ இது காஸ் எக்ஸும் கிடையாது காஸ் எக்ஸ்னால் நம்மளுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் சைன் வேணும் இங்கே அப்படியும் கிடையாது ஸோ சைன் காஸ் கிடையாது டேனும் கிடையாது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா எக்ஸ்பேன்ஷனும் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இது எந்த மாடலில் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போது இ பவர் எக்ஸையும் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸோட எக்ஸ்பேன்ஷனையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது இப்படி தான் இருக்குது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ டைம்ஸ் ஒன் கிடைக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் அடுத்து கேன்சல் ஆகிடும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இது போல் இது போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஈவன் நம்பர்ஸ் ஈவன் பவர்ஸில் இருக்கிறதும் எல்லாமே ப்ளஸில் இருக்கிறதும் வேணும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு டூவை காமனாக வெளியில் எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஷின் கிடச்சிருது இல்லையா ஸோ இ பவர் எக்ஸ் பை இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த டூவை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு அந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்க வேல்யூ நம்ம இதை மட்டும் தானே எடுத்து எழுதணும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸோ இதோட வேல்யூ இது தான் இப்போ நம்மளுக்கு ஹோலாகவே டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் வேணும்னா இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ்னால் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதிக்கலாம் நான் இந்த டூவை இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிறதுக்கான வேல்யூ இது தான் வெளியில் வந்து டூ இருக்குது அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் வெளியில் டூ இருக்குது பிராக்கெட்டுக்குள்ளே நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு தான் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸை ஆட் பண்ணி ஒரு டூவால் டிவைட் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன இருக்குது லாக் இ என் நம்மளுக்கு தெரியும் லாக் பேஸில் இ போட்டாலும் ஒன்று
ஒன் பை என்னன்னு எழுதுகிறோம் இப்போ நம்மளோட ஆப்ஷனில் என் ப்ளஸ் என் இன்வர்ஸ்னு இருந்தால் நோ ப்ராப்ளம் நம்ம இதையே ஆப்ஷனில் ஆன்சராக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது இல்லாததுனால நம்மளோட ஆப்ஷன் எல்லாமே டினாமினேட்டரில் வர மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செகண்டை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறோம் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கா பார்க்கலாம் பி பியில் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் நம்மளுக்கு ரைட் ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அப்புறம் இன்னொருத்தர் கேட்டிருந்தீங்க எல்லா வீடியோலையும் எல்லா வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சில பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க இது ஃபோர்த்து கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன அந்த மாதிரி ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இருங்க எல்லா கொஸ்டினுக்குமே ஆன்சர் நம்ம போட்டுட்டு தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் பி என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ஓகேவா இப்போ இங்கே டூவே இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இங்கே டூ வந்திருக்காது இங்கே டிவைடட் பை டூ வந்திருக்கும் ஸோ நம்மளோட ஆன்சரில் முன்னாடி ஒரு ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் நம்மளோட ஆப்ஷன் எப்படி இருக்கோ கொஸ்டின் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி மாடல் இது தான் நெக்ஸ்ட்டு இதுவுமே ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்க்கலாம் இஃப் ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க தென் எக்ஸ் ஈக்வல் டூ இப்போ இதில் ஒய் ஈக்வல் டூ எழுதியிருக்காங்கல்ல இப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்படி நம்ம நார்மலாக எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஒய் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வருவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருக்கக்கூடாது நம்மளோட ஆன்சர் எப்படி இருக்குது அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளால் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்மளோட ஆப்ஷன்ஸ் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு நார்மலான ஈக்வேஷனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டு அப்படியே கண்டுபிடிப்போம் இப்போது இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னு பார்க்குறோம் இப்போ இது எப்படி இருக்குது சேம் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட கொஷின் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் கீழே வந்துட்டு ஃபேக்டோரியல் இல்லாமல் இருக்கிறது ரெண்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் இருக்குது லாகில் அதுக்கப்புறமா டேனில் தான் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டில் ஒன்று தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் டேனோட எக்ஸ்பேன்ஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ் க்யூப் இருக்கும் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது லாக் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸோட எக்ஸ்பேன்ஷன் அதை எடுத்து எழுதிடுறோம் இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ என்னது லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு எழுதுகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பக்கமும் இ பவர் எக்ஸ்பனன்ஷியல் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறோம் இ பவர் ஒய் இ பவர் லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு எழுதுகிறோம் நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னால் இயும் லாகோ இருந்தால் கேன்சல் ஆகிடும் எங்கள் ப்ராக்கெட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது தான் இங்கே வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இயும் லாகோ கேன்சல் ஆகிட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இ பவர் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு இப்போது நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன எக்ஸ் என்னன்றத நம்மளை கேட்டிருக்காங்க இப்போ கொண்டு போங்க இந்த ஒன்று இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டால் இ பவர் ஒய் மைனஸ் ஒன் எக்ஸோட ஆன்சர் இ பவர் ஒய் மைனஸ் ஒன் ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது டி ஆப்ஷன் டி தான் இதோட ஆன்சர் ஸோ இது போல் தான் நம்மளோட எக்ஸ்பேன்ஷன் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் எதில் கேட்டாலுமே இந்த மாதிரி தான் நம்ம ட்ரை பண்ணி போடணும் இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்மளுக்கு சைன் எக்ஸோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சைன் எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ்னால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது சைன் எக்ஸோட எக்ஸ்பேன்ஷனாக ரைட் சைட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த சைன் இந்த பக்கம் வந்துடும் சைன் இன்வர்ஸ்னு வந்துடும் சைன் இந்த பக்கம் வந்தால் சைன் இன்வர்ஸ் ஒய் இப்படி வரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸ்பென்ஷனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் கொஷின் அண்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் எக்ஸ்பென்ஷன் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் என் எக்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் கொஷின் எல்லாமே இருக்குது அந்த கொஷின்ஸை நம்ம வர வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மூணு கொஷினும் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்